A very warm welcome to all those who are watching this video of the Christmas Carols 2021 on YouTube or who are perhaps listening to the sound recording on RCF Charente Christian Radio who have supported this event for many years now. In the Bible, the letter to the Romans, chapter 8, contains a wonderful promise, the hope that one day the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. Romans 8, 21. Faced with the terrible consequences of global warming, devastating floods, lengthy droughts and heat waves, famines, violent earthquakes, wars, and now a deadly and persistent global pandemic, which have all brought suffering, misery and death to thousands of people, especially in the poorer parts of the world. How can we not agree with the Apostle Paul's assertion that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time? Romans 8, 22. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui regardent cette veillée sur YouTube ou qui nous écoutent sur les deux ondes de RCF Charente et qui nous accompagne et nous encourage au cours des années. Dans la Bible, la lettre aux Romains, au chapitre 8, contient une merveilleuse promesse. L'espoir qu'un jour, la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Face aux terribles conséquences du réchauffement de la planète, face aux inondations dévastatrices, aux longues périodes de sécheresse, aux vagues de chaleur, aux tremblements de terre violents, aux guerres, etc. Et maintenant, face à une pandémie toujours présente, source de tant de souffrances et de tristesse pour des milliers d'êtres humains, surtout dans les pays les plus pauvres du monde, comment ne pas être de l'avis de l'apôtre Paul dans Romains 8, 22 que jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. And yet, in the midst of the tears and the suffering, we can all agree that the birth of a child always brings a tremendous holy joy to all our hearts. Yes, as we read in the Gospel of John, God so loved the world, meaning in the Greek cosmos, the whole created universe, including mankind, that he gave his only begotten son, Jesus Christ, to restore joy, life and peace to all people who, like the Jews at the time, in the words of the prophet Isaiah, were walking in darkness far from him. Last year, the theme of our carol service was Jesus Christ, the birth of hope. This year, it is joy to the world, for unto us a child is born. As we continue to embrace the hope that is in him, let us, let us express our great joy at the birth of this holy child, who indeed is the only true hope for a broken world. Cependant, au milieu des larmes et des souffrances, la naissance d'un enfant remplit toujours les cœurs d'une immense joie sainte. Oui, comme nous le lisons dans l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde, en grec le cosmos, c'est-à-dire tout l'univers qu'il a créé, y compris toute l'humanité, qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour rendre la joie la vie et la paix à tous les peuples qui, comme les Juifs à l'époque, selon le prophète Esaïe, marchaient dans les ténèbres loin de lui. 
L'année dernière, le thème de notre service des Carols était « Jésus-Christ, la naissance de l'espoir ». Et cette année, c'est « Joie au monde, car un enfant nous est né ». Comme nous continuons d'accueillir chaleureusement l'espoir qui est en lui, exprimons notre grande joie à la naissance de cet enfant saint, qui est en effet le seul espoir pour un monde brisé. Our first Bible reading is from the prophet Isaiah, 800 years before the birth of Jesus Christ. Notre premier texte biblique est du prophète Isaïe, 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Reading 1, and to us a child is born. Isaiah 9, verses 2, 3 and 6. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in a land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Texte 1 Un enfant nous est né. Esaïe, chapitre 9, les versets 1, 2 et 5. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. As we sing our first carol in English, Joy to the World, let joy, happiness and peace flood back into our hearts as we respond to the good news that the Lord is come. En chantant en anglais notre premier chant Joy to the World, Joie au monde, que la joie le bonheur et la paix inondent notre cœur, tout comme nous accueillons la bonne nouvelle que le Seigneur est venu.
So, the message that a child would be born who would bring joy to the whole world was proclaimed by prophets like Isaiah for a very long time before that child was born. In our second Bible reading from Luke's Gospel, that same message is repeated to a group of poor shepherds by an angel from heaven. Do not be afraid. I bring you news of great joy, which will be to all people. That news is the birth of the Saviour of the world, Christ the Lord. Alors, le message que l'enfant allait naître qui apporterait de la joie au monde entier a été proclamé par des prophètes comme Isaïe bien longtemps avant la naissance de cet enfant. Dans notre deuxième texte biblique de l'Évangile de Luc, ce même passage est adressé à un groupe de pauvres bergers par un ange venu du ciel. « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Cette nouvelle c'est la naissance du Sauveur du monde, Christ le Seigneur. Reading 2, The Shepherds and the Angels, Luke 2, verses 8 to 14. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, Do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Saviour has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Suddenly, a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests. Texte 2, les bergers et les anges, Luc 2, 8, 14. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né, aujourd'hui, dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut, aux côtés de l'ange, une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux !» et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. We must admit that in this modern world, we are faced with a veritable explosion of news and information. Indeed, there are many Christians today who choose not even to listen to the news on the television or radio, or in the newspapers, or even on social media because it is all so depressing. Our next carol, On Christmas Night, All Christians Sing, reminds us that this news is news of great joy, and asks the question, then why should men on earth be so sad, since our Redeemer made us glad? It is because he has set us free from sin from evil and from death by his own death on a Roman cross and his resurrection from the grave just 30 or so years after his birth, that we all, men, women, boys and girls from every century can join the angels and sing with joy at the birth of this child of light. Il faut admettre que dans le monde moderne d'aujourd'hui, nous nous trouvons face à une véritable explosion de nouvelles et d'informations. En effet, beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne choisissent pas d'écouter les actualités à la télé ou à la radio, ou même dans les journaux, ou dans les médias sociaux, car c'est tellement déprimant. 
notre prochain chant, On Christmas Night ou All Christians Sing, la nuit de Noël, tous les chrétiens chantent, nous rappelle qu'il s'agit ici d'une nouvelle très joyeuse et pose la question « Pourquoi les hommes de la terre sont-ils si tristes puisque notre Rédempteur nous a rendu la joie ?» C'est parce qu'il nous a libérés du péché, du mal et de la mort par sa propre mort à à peine 30 ans sur une croix romaine et sa résurrection de la mort à la vie que nous tous, hommes, femmes, garçons, filles de tous les siècles, pouvons nous joindre aux anges pour chanter et célébrer avec joie la naissance de cet enfant de la lumière. Let us rise and sing in English our second carol On Christmas night, all Christians sing. Levons-nous pour chanter en anglais notre deuxième carole On Christen, Christmas night. to our third Bible reading, again from Luke's Gospel, which speaks of the birth of Jesus. Écoutons notre troisième texte biblique, encore une fois de l'Évangile de Luc, qui nous parle de la naissance de Jésus. Reading 3, the birth of Jesus, Luke chapter 2, verses 1 to 7. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because There was no guest room available for them. Texte 3, la naissance de Jésus, Luc 2, 
1 à 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Our third carol, Douce Nuit, is a French version of the popular Austrian carol known in English as Silent Night. With its beautiful melody, it speaks of a calm and holy peace that reigned that night and of the pure light of the eternal love of God on the face of Jesus. This is a more realistic version than those sung in English or German and tells of a world which is devoid of love, where a poor baby shivers with cold, lying on a bed of straw. We could almost be in a refugee camp in Syria, Turkey or Afghanistan. Notre troisième carole, Douce Nuit, est une version française du chant autrichien populaire, connu en anglais sous le nom de Silence Night. Alors avec sa belle mélodie, il nous parle d'une paix calme et sainte qui régnait cette nuit-là, et de la lumière pure de l'éternel amour de Dieu sur le visage de Jésus. Mais voici une version plus réaliste que les versions allemandes et anglaises, qui nous présente un monde ignorant de l'amour, où un pauvre bébé grelotte de froid endormi sur un lit de paille. En effet, on pourrait s'imaginer dans un camp de réfugiés en Syrie, en Turquie ou bien en Afghanistan.
To hear and listen to a piece of news is one thing. But these humble shepherds decided to go and see for themselves this child that the angel had spoken about. Indeed, they went even further than that and made widely known that good news, joyfully sharing it with others. What a great example to us. Entendre et écouter une bonne nouvelle, c'est déjà bien. Mais ces humbles vergers allèrent plus loin en décidant d'aller voir eux-mêmes cet enfant dont leur avait parlé l'ange. Mais en plus de cela, ils partagèrent avec joie cette bonne nouvelle avec tout le monde. Quel bon exemple pour nous tous. Let us see how Luke describes what happens in our fourth Bible reading. Examinons la description de Luc de ces événements dans notre quatrième texte. Reading 4. The shepherds go and see the child. Luc 2, verses 15 to 20. When the angels had left them and gone to heaven, the shepherds said to one another, Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Texte 4. Les bergers viennent voir l'enfant. Luc 2, versets 15 à 20. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre. Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Our fourth carol, l'enfant de la promesse, the child of promise, is a French version of a traditional English carol, Away in a Manger. Once again, the nativity scene is described, but the true meaning of this scene is underlined very well for us. The baby is the child of promise, and our eyes behold the presence of infinite love. Jesus is described as the Word, which is the source of all true light, and which is given to us through the Spirit. What a wonderful Christmas message to us all. Notre quatrième chant de Noël, « L'enfant de la promesse », est une version française d'un chant traditionnel anglais, « Away in manger ». Encore une fois, c'est la nativité qui est décrite, mais la vraie signification de cette scène pour nous est très, très bien expliquée. Le bébé est l'enfant de la promesse et nos yeux contemplent la présence de l'amour infini. On parle de Jésus comme « la parole » qui est la source de toute lumière véritable qui nous est donné par l'Esprit. Quel message merveilleux pour nous tous. Let us rise to sing our fourth carol, l'enfant de la promesse. Levons-nous pour chanter notre quatrième carole, l'enfant de la promesse. Oh. 
Bible readings and carols take a closer look at who this little child in the manger really is and what his mission was. The Old Testament prophet Micah portrays him as one who would stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, his God, keeping them safe. But is his influence and fame would extend far beyond Israel, since his greatness would reach to the ends of the earth. Micah 5, verse 4. Nos deux prochains textes bibliques, ainsi que les deux chants qui suivent, examinent de plus près la vraie identité de cet enfant dans la mangeoire et sa vraie mission. Le prophète Miché de l'Ancien Testament affirme qu'il sera bien établi et pétera son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, son Dieu, pour assurer leur sécurité. Mais son influence et sa renommée s'étendraient bien au-delà de la nation d'Israël, car sa grandeur serait reconnue jusqu'aux confins du monde. Miché 5, verset 4. Reading 5, please. Texte 5, s'il vous plaît. Reading 5, The Coming Messiah. Micah, chapter 5, verses 3 to 5. Therefore, Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son, and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. And they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth, and he will be our peace. Texte 5, le Messie vient. Michée 5, versets 2 à 4. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple, jusqu'au moment où celle qui doit enfanter, enfantera. Alors le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il pétera son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons notre paix. Our fifth carol, Infant Holy, Infant Lowly, which we will sing in English, addresses in two short verses the apparent contradiction that this lowly babe, Christ the babe, was and is Lord of all. He is the one through whom all things were made. Without him, nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness 
has not understood it. According to the Gospel of John, chapter 1, verses 3 to 5. Yes, everything was created through and for Jesus Christ. And this child was born not just for Mary and Joseph, not just for the humble shepherds, not even for Israel alone, but for you and me, for all those who would listen to and receive the tidings of a gospel true. Notre cinquième chant, Infant Holy, Infant Lowly, Saint Enfant, Humble Enfant, que l'on chantera en anglais, s'adresse dans l'espace de deux courtes strophes à l'apparente contradiction que cet humble enfant, Chris the Babe, était et continue d'être seigneur de tout. Lui par qui, d'après l'évangile de Jean chapitre 1, verset 3-5, tout a été créé. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui réside la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Oui, tout a été créé par et pour Jésus-Christ et cet enfant est né non seulement pour Marie et Joseph, non seulement pour les humbles bergers, ni uniquement pour la nation d'Israël, mais pour nous tous, pour tous ceux et toutes celles qui sont prêts à écouter et à recevoir l'annonce d'un évangile vrai. Let us rise and sing, Infant Holy, Infant Lowly. Levons-nous pour chanter en anglais, Infant Only, Infant Lowly. to the wise men, men of learning and science, possibly kings or princes, perhaps astrologers, who came from the east in search of the king of the Jews. They were people of a different language, culture, religion and class to the humble shepherds that we saw earlier in the story, or indeed to Jesus himself, or Mary and Joseph. But these were barriers that just melted away as they were drawn to this little child, Jesus, lying in a lowly manger, whom they travelled hundreds of miles to worship, guided by a star. But first they had to confront King Herod, a very evil man who had constructed his own walls of fear, terror and merciless ambition to get rid of any potential rival. Faced with evil and depravity, the truth of who this baby really was triumphed. 
And according to the Bible, these wise men returned to their own country and soon spread the gospel of Jesus Christ there. Notre prochain texte nous présente les mages comme des sages ou des scientifiques, peut-être des rois ou des princes ou bien des astrologues, qui venaient de l'Orient à la recherche du roi des Juifs. C'étaient des hommes d'une langue différente, d'une culture et d'une religion différente, et qui venaient certainement d'ailleurs d'une classe sociale très différente de celle de Jésus lui-même, de Marie ou de Joseph. Mais ces barrières ont disparu devant leur désir de chercher ce petit enfant Jésus et ils ont parcouru des centaines de kilomètres afin de l'adorer, guidé par une étoile. Mais d'abord, ils se sont trouvés devant le roi Hérode, un homme très malveillant qui s'était construit ses propres murs de peur et de terreur, poussé par une ambition impitoyable de se débarrasser de tous ceux qu'il considérait comme des rivaux. Face au mal le plus dépravé, la vérité concernant l'identité de ce bébé a triomphé et selon la Bible, ces mages retournèrent dans leur pays où ils y répandirent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Reading 6, please. Texte 6, s'il vous plaît. Reading 6, The Visit of the Wise Men, Matthew 2, verses 1 to 2 and 7 to 12. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, Where is the one that has been born King of the Jews? We saw his star when it rose, and have come to worship him. Then Herod called the Magi secretly, and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem, and said, Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Texte 6. La visite des mages. Matthieu 2. Versets 1 et 2, et versets 7 à 12. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?»« Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Our sixth carol, What Child Is This?, answers clearly the question that is posed in its title, saying, This is Christ the King, the silent word that pleads for all sinners who have wandered away from God by doing wrong and turning their backs on Him. The King of Kings, who brings salvation and joy 
to all loving hearts that enthrone him, that is, all those who put their trust in him. Notre sixième chant de Noël, What Child Is This? Qui donc est cet enfant? répond clairement à la question qui est posée dans le titre, en affirmant « Voici Christ le Roi », la parole silencieuse qui plaide la cause de tous les pécheurs, ceux qui se sont égarés de Dieu en faisant le mal et en lui tournant le dos, le Roi des Rois, qui amène le salut et la joie à tout cœur qui le met sur son trône, c'est-à-dire qui place sa confiance en lui. Let us sing together. What child is this? Chantons ensemble en anglais. What child is this? Returning to the Christmas story as told by Luke, let us accompany Mary, Joseph and the baby Jesus to the temple in Jerusalem. As her firstborn son, according to tradition, Jesus had to be dedicated to the Lord in the temple 40 days after his birth. Scripture tells us that Simeon was a just and devout man who took the baby in his arms to pronounce a blessing over him. In so doing, he clearly answered the question posed by William Dix in 1865 when he wrote the carol, What Child Is This? Let us listen carefully to Luke's account of Simeon's encounter with the Messiah and the light to bring Revelation to the Gentiles, that is to you and to me. Revenons au récit de Noël, tel qu'il est raconté par Luc, et accompagnons Marie, Joseph et le bébé Jésus au temple de Jérusalem. Étant le premier-né de Marie, selon la tradition, il a fallu présenter le garçon dans le temple 40 jours après sa naissance. L'écriture nous dit que Siméon était un homme juste et pieux, 
qui prit le bébé dans ses bras pour prononcer sur lui une bénédiction. En faisant cela, il a répondu de façon très claire à la question posée par William Dix en 1865 lorsqu'il écrit le Carol « What is this? Is this? » Qui est cet enfant Alors écoutons attentivement le récit de cette rencontre de Siméon avec le Messie, l'envoyé du Seigneur et la lumière pour éclairer les nations, c'est-à-dire vous et moi. Reading 7, please. Texte 7, s'il vous plaît. Reading 7. Simeon sees God's salvation in the baby Jesus. Luke chapter 2, verse 22 and verses 25 to 35. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was on him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child, Jesus, to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, Sovereign Lord, as you have promised, you may now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all nations, a light for revelation to the Gentiles, and the glory of your people Israel. The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, This child is destined to cause the falling and the rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too. Texte 7 Siméon voit le salut de Dieu dans le bébé Jésus. Luc, chapitre 2, les versets 22 et 25 à 35. Puis, une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans la tente de la consolation d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et il loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse. » car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'ils disaient de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. In the last few verses of that passage, Simeon says that this tiny baby would eventually be destined for the rise and fall of many not only in Israel, but throughout the world. And he continues that Mary, 
herself would have her heart pierced by the early and violent death of her innocent son. Indeed, suffering and evil would remain on the earth until he returns one day. But in the midst of suffering, the Christian message is that this child of suffering has brought us joy and freedom from sin and death and the gift of eternal life in Jesus Christ. That really is something to celebrate at Christmas and a joyful message to pass on to others, just like the shepherds did. Dans les derniers versets de ce texte, Siméon affirme que ce petit bébé allait être destiné à être une occasion de chute ou de relèvement, non seulement pour Israël, mais à travers le monde. Et il ajoute que Marie elle-même aurait le cœur transpercé par la mort violente de son fils innocent. En effet, la souffrance et le mal resteront sur la terre jusqu'au jour de son retour. Mais au milieu des souffrances, le message de Noël, c'est que cet enfant de la souffrance nous a apporté de la joie et la délivrance du péché, de la mort et le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose à célébrer à Noël et un message joyeux que l'on doit partager avec les autres, tout comme les bergers l'ont fait d'ailleurs. Let us rise and conclude this service of Christmas carols with a modern carol, Go Tell It on the Mountain, which invites us all, just as the angels did with the shepherds, to proclaim the good news of the birth of Jesus Christ over the hills and everywhere. Alors, levons-nous pour conclure ce service de Christmas Carol avec un chant plus moderne, « Go tell in the mountain »,« Allez le dire sur la montagne », qui nous invite tous, comme l'ont fait les anges devant, devant les bergers d'ailleurs, à proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ au-delà de la montagne et partout dans le monde. Thanks to the whole team who have brought this video 
of the Christmas Carol Service 2021 together, despite the difficult circumstances, our musicians, choristers, our readers, and our technicians and editors, without whom we could never have completed this project. Our thanks also to our pastor Jeff Comber and the Église Libre d'Angoulême who have kindly hosted us. May joy and peace be with you at Christmas. For unto us a child is born, Jesus Christ, the Saviour of the world. A happy Christmas to everyone. Nous tenons à remercier toute l'équipe d'organisation de ce service Christmas Carol 2021 qui, malgré les circonstances, aura pu se dérouler en visio. Et nous espérons bien que l'an prochain, nous pourrons nous retrouver en ces lieux et en direct tous ensemble. Merci aux musiciens, chanteurs, lecteurs, techniciens et éditeurs et à notre pasteur Jeff Comba de l'Église libre d'Angoulême qui nous accueille. Que la joie et la paix soient avec vous à Noël, car un enfant nous est né, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Bonne fête à tous